piatti da condivisione e piatti buoni nella loro semplicità. gustosa scoperta, una preparazione ad hoc che esalta la materia prima, tutto corredato da una ricchezza di forme, sapori e suoni. Sono le caratteristiche del menù di 12 ad Aversa. Dopo il minuzioso lavoro estetico effettuato su sale e su giardini, scopriamo le new entry della lista delle ricette. Tra in tre i primi secondi e pizze, alla base di tutto, bontà, stupore e condivisione. Cerchiamo di dare la massima attenzione alla preparazione e valorizziamo tutti i principi nutritivi e le materie prime dei nostri piatti. Piatti di territorio, di tradizione, piatti semplici, unici, di sapore intenso, spaziano molto su una cucina sia di mare che di terra. Piatti da condivisione e piatti buoni nella loro semplicità. Uno gnocco fatto in casa con una fonduta di caciocavallo, spuntoni di rano e chips di zucchine la nostra pasta e patate al profumo di mare, la zuppa di cozze, le alicelle fritte e la nostra rivisitazione dell'insalata di mare. Quest'estate entrano due tipologie di pizza, oltre quella classica, preparata con due tipi di impasto, sia con l'impasto classico che quello ai sette cereali, che vediamo eh, fatta con pomodoro di corbara, mozzarella di bufala, parmigiano e pepe da macina. Abbiamo preparato la focaccia all'acqua, quindi una pizza da condivisione preparata insieme al nostro mastro pizzaiolo Raffaele e la pizza al padellino, che è una pizza cotta in un tegame di ferro nel forno a legna. Questo per riportarci un po' indietro con i sapori di una pizza casereccia. Un'altra novità quest'estate la troveremo all'interno dei Giardini dei 12, la zona aperitivi. Prima di iniziare la vostra cena, la nostra cena, il tutto sarà accompagnato con un ottimo aperitivo preparato dal nostro direttore Antonio. Abbiamo ideato una drink list da accompagnare al ristorante insieme allo chef d'abbinamento al cibo. Stiamo andando a preparare un cocktail ispirato proprio al ristorante 12, infatti lo chiameremo proprio così. Viene fatto con un vermouth rosso e un gin aromatizzato al timo e dopo lo andremo a definire con un succo di limone.